La France se bloque. Depuis quelques jours, des millions de Français ne peuvent plus circuler librement, ne peuvent plus travailler librement. Près de 4000 stations sont aujourd'hui en manque, en défaut de carburant, en empêchant nos compatriotes de vivre et de travailler pleinement. Madame la Première Ministre, vous avez commencé par nier la gravité de la situation. Non, non, il n'y a pas de pénurie. Répétez, il y a encore quelques jours, M. Véran, rappelant ses déclarations clairvoyantes et définitives sur l'utilité des masques. Le président de la République a, lui, avec une formule tout aussi choquante, refusé de s'impliquer dans le conflit. Le faire serait, je le cite, nous faire passer cul par-dessus tête. On croit rêver. On croit rêver face à un tel mépris, face à un tel déni de la difficulté des millions de Français. Une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, rien n'est anticipé, rien n'est géré. Et les Français ressentent légitimement le sentiment que la France n'est plus gouvernée. Face au blocage, nous vous demandons solennellement que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et d'autorité. Certes, il est plus facile de limoger des policiers que de s'opposer à la CGT. Pour autant...